गुड इवनिंग एवरीबडी गुड इवनिंग टुडे आवर टॉपिक इज इच्छा डिसायर काय टॉपिक आहे इच्छा बघा या टॉपिक नंतर तुम्हाला काय काय बोलता येईल कर्त्याला डायजेस्ट काम करायचं आहे कर्त्याला डायजेस्ट काम करायचं होतं या दोन्ही प्रकारच्या वाक्यांना तुम्हाला प्रश्न बनवता येतील निगेटिव्ह सेंटेन्स सांगता येतील पॉझिटिव्हमध्ये क्वेश्चन विचारता येतील आणि निगेटिव्हमध्ये देखील क्वेश्चन विचारता येतील या लेसनचं नाव आहे इच्छा काय डिझायर स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक इज टॉपिकच स्टेटमेंट आहे या प्रकारच्या वाक्याच स्टेटमेंट आहे कर्त्याला कर्त्याला डायजेस्ट काम करायचं आहे प्रॅक्टिकली आपण हे वाक्य कर्त्याला डायजेस्ट काम करायचंय असं म्हणतो करायचंय ये म्हणजे आहे करायचं आहे अप्रोच काय आहे करायचं कर्त्याला डायजेस्ट काम करायचं आहे आता याच्या अगोदरचा टॉपिक आपण जो शिकलो कर्त्याला डायजेस्ट पाहिजे हा टॉपिक होता आणि कर्त्याला डायजेस्ट पाहिजे होत त्या ठिकाणी वॉन वॉन्ट्स आणि वॉन्ट वॉन्टेड वॉन्ट वॉन्ट्स आणि वॉन्टेड हेच मुख्य क्रियापद होते मात्र या ठिकाणी कर्त्याला डायजेस्ट काम करायचं आहे इच्छा आहे आणि काय काम करण्याची ते मुख्य क्रियापद असते म्हणून या वाक्याचं स्टेटमेंट साधारण वाक्य असल्यामुळं ए ग्रुप आणि बी ग्रुप आपल्याला जरी धरणं होतील ए ग्रुपसाठी वाक्याचं स्ट्रक्चर आहे सब्जेक्ट प्लस वन टू प्लस मेन व फर्स्ट फॉर्म रिमेनिंग पार्ट फुल स्टॉप वेर एज फॉर बी ग्रुप द स्ट्रक्चर वुड बी सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट्स टू प्लस मेन व फर्स्ट फॉर्म रिमेनिंग पार्ट अँड फुल स्टॉप दॅट्स वाय या टॉपिकचं नाव आपण प्रेझेंट मध्ये काही इच्छाच वॉन्ट टू ऑर फॉर बी ग्रुप वॉन्ट्स टू ए ग्रुपसाठी वॉन्ट टू अँड बी ग्रुपसाठी वॉन्ट्स टू ए ग्रुप म्हणजे काय ॲज युजुअल यू ऑल नो जर करता आय वी यू दे पैकी असेल म्हणजे या सर्वनामापैकी असेल किंवा आले वचन नाव असेल बी ग्रुप म्हणायचं जर करता ही शी इट या सर्वनामापैकी असेल किंवा एक वचन नाव असेल तर त्याला बी ग्रुप म्हणतो ए ग्रुपला हे स्ट्रक्चर बी ग्रुपला हे स्ट्रक्चर आता या स्टेटमेंटची मला वाक्य सांगा एची सांगा का बीची सांगा सांगा लोक मराठी लोक काही वाक्य सांगा लवकर लवकर फास्ट हा सरना मराठी शिकवायचं आहे अरे काय आणि परत म्हणायचं नाही नाही ते इंग्लिश मध्ये ना प्रोनाउन्सिएशन खूप छान लागत असं काय मराठी काय असतं मला सांगा सरना मराठीच शिकवायचं आहे असं म्हणायचं तुला का मराठीत शिकवायचंय समजून घ्या दिसत वाटतं कम्युनिकेशन आहे आणि आपण म्हणतो इंग्लिश मध्ये ना खूप असं काय नाही आपल्या भाषेत देखील तेच दिवे लावतो मग सरांना मराठीत शिकवायचं आहे हे सरांची इच्छा बोलू लागले पण सर कोणत्या ग्रुप मध्ये येईल बी ग्रुप मध्ये येईल मग सर काय होईल मग सर वॉन्ट्स टू मे मग काय शिकवणे मग टीच इन लवकर दुसरं सांगा वाक्य ओके यांना बी ग्रुपचं वाक्य सांगितलं हे ग्रुपचं वाक्य सांगा लवकर मला काम करायचं आहे लोक दुसरा आणखी सांगा लोक कोणतरी मला म्हणजे सब्जेक्ट आय झाला वॉन्ट टू या स्ट्रक्चर मधला आय कसं लिहायचं आणि आय वॉन्ट टू काम करणे मुख्य क्रिया करतो पहिलं रूप व मला 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 प्रत्येक जण मला मला काय नाही मला सांगा आय वी यू ते मला दुसरा पिक्चर लोक सांगा त्यांना गावाला जायचं आहे त्यांना आपल्या वाक्यातील त्यांना कोण आहे बघा त्यांना लेडी असू शकतो लेडा असू शकतो है ना मेल असू शकते मेल असू शकते किंवा फिमेल असू शकते किंवा अनेक लोक असू शकतात तुझ्या वाक्यातून त्यांना कोण आहे अनेक अनेक आहे नक्की ओके मग त्यांना गावाला जायचं आहे तुला 
आहे म्हणायचं बरोबर मग त्यांना दे बरोबर दे वॉन्ट टू फिक्स येतं आणि काय जायचं मुख्य प्रेम जाणे आहे गो गावाला बरोबर या पद्धतीने तुम्ही काय करा या प्रकारची मराठी आणि इंग्लिश मध्ये वीस वाक्य लिहा या प्रकारची वीस वाक्य लिहा ते लिहून घ्या फटाफट फास्ट ओके लिहिलं जाणार नाही फाईन नाव विविध से एक ग्रुपचे सहा प्रकार बघू आणि बी ग्रुपचे सहा प्रकार बघू सहा प्रकार म्हणजे काय ॲज युजुअल जे आपण आतापर्यंत धरलं आहोत पॉझिटिव्ह मध्ये जे आपण तीन प्रकारचे वाक्य बोलतो सिम्पल सेंटेन्स वर्बल क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन आणि निगेटिव्ह म्हणजे परत तेच सिम्पल निगेटिव्ह वर्बल निगेटिव्ह डब्ल्यू एच क्वेश्चन फाईन तर याचा साधा वाक्य काय सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म फॉर ए ग्रुप तुम्हाला माहितीये वाक्याचा प्रश्न बनवताना आणि वाक्य नकार करून बनवताना आपल्याला साहित्य आणि क्रियाबाजीनंतर गरज असते वाक्याचा प्रश्न बनवताना आणि वाक्य नकारात्मक बनवताना आपल्याला सहाय्यक आणि क्रियापदाची गरज असते मात्र हे साध्या वर्तमान काळाची रचना आहे आणि साध्या वर्तमान काळामध्ये व साध्या भूतकाळामध्ये सहाय्यक आणि क्रियापद नसतं म्हणून साध्या वर्तमान काळामध्ये आपण ए साठी डू व बी साठी डज हे सहाय्यक आणि क्रियापद वापरतो तर साध्या भूतकाळामध्ये आपण डीड हे सहाय्यक आणि क्रियापद वापरतो व आपलं जे काही उद्दिष्ट आहे ते पूर्ण करतो उद्दिष्ट म्हणजे काय क्वेश्चन बनवताना किंवा नकारात्मक वाक्य बोलताना सहाय्य कार्यक्रमांचा आपण योग्य ठिकाणी उपयोग करून घेतो योग्य ठिकाण म्हणजे काय करते त्यानंतर सहाय्य कार्यक्रम असतो त्या ठिकाणी ते आपण सहाय्य कार्यक्रम ठेवतो आणि त्यानंतर नॉट ठेवू शकतो निगेटिव्ह मध्ये वगर क्वेश्चनला मात्र सहाय्य कार्यक्रम वाक्यात असलेला आपण काय करतो सुरुवातीला ठेवतो बाकी इतर भाग वाक्याचा नंतर आहे तसाच लिहितो मात्र या ठिकाणी सहाय्य कार्यक्रम आपल्याकडे उपलब्ध नाही बाहेरून आणायचं आणि बाहेरच ठेवायचं वाक्याच्या सुरुवातीला डो लावायचा आणि बाकी इतर बाग तसंच ठेवायचं म्हणजे काय तर त्याला डायजेस्ट काम करायचं आहे पहिला सेंटेन्स इथं काय काही दुसरं वाक्य ते पहिलं वाक्य तर त्याला डायजेस्ट काम करायचं आहे इथं मी स्टेटमेंट लिहिलं दुसरं वाक्य काय येईल तर त्याला कमा डायजेस्ट काम करायचं आहे का हा वगर क्वेश्चन होईल तर एक रुपये वगर क्वेश्चन आपण लिहू शकतो टू प्लस सब्जेक्ट प्लस वन टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रिमेनिंग पार्ट अँड क्वेश्चन मार्क सहाय्य कार्यक्रम आपण वाक्याच्या सुरुवातीला ठेवलं इतर भाग आहे तसा रिपीट केला आणि आपलं वगर क्वेश्चन तयार झाला टू मेक एनी डब्ल्यू एच क्वेश्चन एनी म्हणजे कोणता एनी मिनिंगफुल म्हणून आपल्याला मिनिंगफुल डब्ल्यू एच क्वेश्चन व्हॉट इज टू बी डन इज यू हॅव टू राईट डब्ल्यू एच वर्ड ॲट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेन्स अँड आफ्टर दॅट रिपीट द वर्बल क्वेश्चन ॲज इट इज कसा लिहायचा बघा मी काय करतो डोकं लावत नाही वरचा जे वर्बल क्वेश्चन आहे आहे तसाच मी लिहितो खाली आणि माझा डब्ल्यू एच क्वेश्चन तयार होतो दिस इज ऑल अबाउट पॉझिटिव्ह साईड प्रॅक्टिसमध्ये आपण एक बाकी देऊ हां बरं निगेटिव्ह मध्ये आहे दिस इज नंबर थर्ड नंबर वन इन निगेटिव्ह नकारात्मकमध्ये सांगा तर त्याला डायजेस्ट काम करायचं नाही करायचं आहे हे पहिले पहिले वाटते फर्स्ट सेंटेन्स आणि करायचं नाही हे निगेटिव्ह मतलब फर्स्ट सेंटेन्स येईल आपलं करायचं नाही काय करायचं डोकं लावायचं नाही तर त्यानंतर डो घ्यायचं कारण ए ग्रुप आहे ए ग्रुपला डो वापरायचं आणि डो घेण्याशिवाय आपल्याला नॉट ठेवता येत नाही सहाय्यक आणि क्रियापदाशिवाय वाक्य नकारात्मक बनवता येत नाही म्हणून डो नंतर नॉट ठेवायचं बाकी आहे तसं वॉन टू प्लस मेन वर्क फर्स्ट फॉर्म रिमेनिंग पार्ट फुल स्टॉप दॅट वी केन युअर निगेटिव्ह सेंटेन्स परंतु युजली आपण नकारात्मक वाक्य दोन प्रकार लिहित असतो एक कसं सहाय्य कार्यक्रम पदार्थ नॉट वेगवेगळं दुसऱ्या पद्धतीनं सहाय्य कार्यक्रम पदार्थ नॉट एकत्र कसं बघा सब्जेक्ट प्लस डोन प्लस वॉन टू मेन वर्क फर्स्ट फॉर्म रिमेनिंग पार्ट फुल स्टॉप दिस युअर निगेटिव्ह फर्स्ट सेंटेन्स कारण त्याला डायजेस्ट काम करायचं नाही हाव टू मेक मोबाईल क्वेश्चन कसं होईल तर त्याला डायजेस्ट काम करायचं नाही का परत डोकं नाही लावायचं वगर क्वेश्चनला इथं जो नियम होता तोच इथं असेल ना वगर क्वेश्चन कसं म्हणतो सहाय्य कार्यक्रम पद वाक्यात सुरुवातीत ठेवलं तर वगर क्वेश्चन आपला तयार होतो आता या ठिकाणी ऑलरेडी वाक्यामध्ये सहाय्य कार्यक्रम पद आलेला आहे निगेटिव्ह 
फक्त सहाय्य करके आम्ही सब्जेक्ट त्यांची पोझिशन चेंज करा यू विल गेट वर्ब क्वेश्चन इथे पण असं करायचं इथे पण असं करायचं डू नॉट वेअर असताना नॉट ला घेऊ नका डोंट जस्ट डू आर नॉट एकत्र आहे जस्ट एंटी अबाउट इट बघा दिस विल बिकम लाइक दिस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस सॉरी व्हाट इज दिस ओके वर्ब क्वेश्चन आहे डू आणि सब्जेक्ट एक चेंज केले आपण आणि बाकी आहे तसंच वांट टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रिमेनिंग पार्ट एंड क्वेश्चन मार्क इन द अदर मॅनर इट विल बी डोन प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रिमेनिंग पार्ट एंड क्वेश्चन मार्क दिस आर अबाउट योर वर्ब क्वेश्चन इन द निगेटिव्ह डब्ल्यू क्वेश्चन कसा मावायचा इकडे माझ्याकडे जागा नाही मी लिहितो एनी मिनिंगफुल डब्ल्यू एच क्वेश्चन कसा लिहायचा डब्ल्यू एच शब्द सुरुवात ठेवायचा त्यानंतर वर्ब क्वेश्चन आहे तसा रिपीट करायचा मी तर राईट लिहितो डब्ल्यू एच शब्द त्यानंतर बघा इथला वर्ब क्वेश्चन आहे तसा रिपीट करतो मी टू प्लस बघा आहे या सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वॉट टू प्लस मेन वर्क फर्स्ट फॉर्म रिमेनिंग पार्ट अँड क्वेश्चन मार्क दुसऱ्या पद्धतीला डब्ल्यू एच शब्द लिहायचा ओके आय लाईक ए डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डोन प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉन टू प्लस मेन वर्क फर्स्ट फॉर्म रिमेनिंग पार्ट अँड क्वेश्चन मार्क सो दिस इज युअर फुल सेट ऑफ ए ग्रुप ए ग्रुपचं एक वाक्य आपण घेतलं होतं त्यांना काय वाटतं तुझं त्यांना गावाला जायचं ओके गावाला जायचं आहे सो दे वॉन्ट टू गो गावाला टू विलेज त्यांना गावाला जायचं आहे का डू दे वॉन्ट टू गो टू विलेज त्यांना गावाला एनी डब्ल्यू एच वर्ड मिनिंगफुल असलं पाहिजे त्यांना गावाला केव्हा केव्हा या का या कोणाला या कोणत्या दिवशी घ्या एनी एनी वर्ड इकडे त्यांना गावाला केव्हा जायचं आहे वेअर Do they want to go to village? गावाला कोणाला जायचं आहे जर यापैकी फिक्स करता माहिती असेल त्यांच्याविषयी कोणाला विचारलं तर हे स्ट्रक्चर येईल आणि कोणाला हे एकासाठी विचारलं तर मग बी ग्रुपचं स्ट्रक्चर येईल त्या ठिकाणी जेव्हा जेव्हा डब्ल्यू एच शब्दामध्ये करता विचारलेला असतो तेव्हा तेव्हा पॉझिटिव्ह वाक्यासाठी लागू होणारा नियम पॉझिटिव्ह डब्ल्यू एच क्वेश्चनसाठी लागू होणारा नियम म्हणजे त्या ठिकाणी दूर डज वर्डेट ना डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनवायचा नाही तर करता डायरेक्ट या ठिकाणी ठेवायचा म्हणजे करण्यासाठी येणार डब्ल्यू एच क्वेश्चन डब्ल्यू एच शब्द या ठिकाणी ठेवायचा आणि वाक्याचा इतर भाग रिपीट करायचा गावाला कोणाला जायचं आहे हु वॉन्ट टू गो टू विलेज बघा हु जर एक वचन जे वापरलं असेल ही सीट पाहिजे किंवा एक वचन करण्यासाठी तर मात्र वॉन्ट्स टू ए हु वॉन्ट्स टू हे मात्र लक्ष द्या जर करता नक्की माहिती तुम्हाला याच्यापैकी कोणाला तरी हु वापरलेला आहे तरच हे स्ट्रक्चर येईल त्यांना गावाला केव्हा जायचं आहे वेग मेन झालं आपलं त्यांना गावाला कोणत्या दिवशी जायचं आहे ऑन विच डे डू दे वॉन्ट टू गो टू विलेज या प्रकारे पॉझिटिव्ह वाक्य म्हणता येतील आपल्याला निगेटिव्ह मध्ये त्यांना गावाला जायचं नाही दे डो नॉट वॉन्ट टू गो टू विलेज किंवा शॉर्ट मध्ये दे डोन वॉन्ट टू गो टू विलेज त्यांना गावाला जायचं नाही का डू दे नॉट वॉन्ट टू गो टू विलेज किंवा डोन दे वॉन्ट टू गो टू विलेज जायचं नाही का का जायचं नाही कोणाला जायचं नाही आता बघा मला जे कोणाला म्हणलं होतं म्हणजे डब्ल्यू एच शब्दामध्ये जर करता विचारलेला असेल तर फक्त पॉझिटिव्ह मध्ये हे स्ट्रक्चर वापरायचं निगेटिव्ह मध्ये मात्र तो नियम लागू नाही कारण का निगेटिव्ह वाक्य बोलण्यासाठी आपल्याला सहाय्यकारी क्रियापदाची गरज असते सहाय्यकारी क्रियापदाशिवाय निगेटिव्ह वाक्य बोलू शकत नाही त्यामुळे तो नियम निगेटिव्ह वाक्याला लागू नाही मग गावाला कोणाला जायचं नाही हु डू नॉट मला सब्जेक्ट खाली झाला इकडे गेला वॉन्ट टू गो टू विलेज हु डोन वॉन्ट टू गो टू विलेज त्यांना गावाला का जायचं नाही वाय do they not want to go to village kyunwa why don't they want to go to village yaas paddhatin apan b group cha bahu b group madhe fakt ekach badal hoy do cha ayeje kay varay aplala ita do 
Kamu will enjoy that kind of sentence. Kalau apa sekarang itu akhirnya kamu mau he wants to, oke okay, naik. Do naik ya kamu terus itu. Study apa itu? He wants to study. Or do the kayak sebentar. He wants to do study. Study yang namun jawab lagi. Do ini kerja apa gitu itu. Fine. Kamu does he want to study? The do naik kayak sebentar. Does he want to do study? Karena seperti do apa? Kita study mana yang pertama dikir karena caca arta mana? Nihi tak he? Caca mau malah do begini apa? Karena dikira nihi. Abbas karena mana study? Kita abbas mana study? The study ya abbas ya arta yang itu tuan do apa lagi? Fine? Mau itu kayak begini? Kita abbas karena he wants to study. Kita abbas karena he does he want to study? Kita kayak mau abbas karena he Asal perkataan double edge pun tadi waktu yang sudah. When does he want to study? Kalau abbas kah kerja saya? Why does he want to study? Kalau abbas kerja saya, he does not want to study. Berapa? Or he doesn't want to study. Esok mau berapa sih kita sebenarnya? Kalau abbas kerja saya, nahika. Berapa? Nahi, itu nahika. Does plus subject. Does he not want to study or doesn't he want to study? Today I said tomorrow I said I said they they put it fine. Tell us best car is my hair as I said to get it. Why? Okay, my hair is not working because this is what the my hair is not working. Not yet. Not yet. Not fine. Not yet. Why does he not want to study? Why does he not want to study? Why does he not want to study? उपयोग होना नहीं जो पर इंग्लिश मध्य वीस सेट्स कर जो पर वीस सेट्स कर तो प्रकार If any doubt is there, please ask me and we'll meet in the next lecture. Till then, take care. Bye-bye.